，云峰上神、哎，怎么，心疼了？不是，云峰上神，多谢你照顾我师姐。不过你这么小心眼一人，吃了这么大一亏，定然心中不忿。如今我回来了，我得替你出气才行啊。林夕，你这话是什么意思啊？邪怨重生，又功力大增，这样的我。自然最适合去讨债了。神尊，神尊，醒了！你可终于醒了。天尊可是来过？来过。昨日他为您换回女娲石心之后，便回了洞府。神尊，神尊，您这是要去哪儿啊？您石心出归，身体尚且虚弱，不宜走动。神尊，嗯。启禀天君，南天门守卫称。有一名来自桃林叫灵犀的仙子求见。谁？灵犀。好像灵犀。桃林灵犀历劫归来，前来拜见天君。嗯，上天有好生之德，你本无错，只是造化弄人。如今你洗去魔气，重获新生，这是你的机缘。哎，起来吧。谢天君。启禀天君。这小仙伙同九尘，违背天规，不可轻纵啊！敢问真君，何为天规？哼，本座与天君对话，哪有你插嘴的份儿？真君身为上神，乃是前辈，传道授业职责所在。小仙有不懂之处，问上一句，有何不可？哼！真君还没有回答小仙呢。小仙到底是触犯了哪条天规啊？你九臣，瞒天过海，欺骗诛仙，不尊城主，逃得一死。如今站在这里，还敢狡辩吗？敢问真君，哪条天规规定小仙不能活呀？你身负魔气，多出魔君封印，此罪在人，就该死。原来身负魔气。便该死。正是，魔，乃万恶之源，千万年来残害苍生，远在上古，就以六界为敌。本座知道你心有不甘，但这就是你的命。你不曾经历上古神魔大战，一旦魔君出世，会有很多生灵惨遭涂炭，妖物混成。先天地生，运行日月，大道无情。为了天下苍生，你即便无辜，也要认命。好，我认。但小仙如今一身清白，并无半点魔气，是否就不该死了？这天君。
，小仙生于桃林，见过的飞鸟走兽比人还多。小仙见过嫩草，从顽石的缝隙中破土而出；见过断腿的山羊，以三足奔跑，却快于奔马；见过只能活一日的蜉蝣，却忙于繁衍后代。蝼蚁尚且偷生，小仙不信，婴孩时期便被魔气侵扰。但小仙从来没有害过人，也坚信自己绝不会入魔，这才恳求战神救我一命。小仙斗胆问真君一句：“想活着，是罪吗？”战神怜我无辜，助我渡劫，有罪吗？哼！你这小仙真是伶牙俐齿。灵犀。你这次来是为了九臣说相的吗？你是怕本君责罚他吧？天君仁慈，定与那石骨不化、铁石心肠的老神仙不同。哼！你这小仙，灵犀，九臣救你，本君是知晓的。天君，他。灵犀，古往今来，能连度三杰者，莫不过是一些上古先贤大能之士。而你身负魔气，是魔君突破封印、重返世间的关键。魔族对你觊觎已久，而天雷真君他们有自己的职责，他们不愿为你承担祸害苍生的风险。而本君和九臣愿意给你个机会，这是本君的选择，在这件事情里没有对错，只有立场，你可明白？小仙明白。嗯，如今你因祸得福，不仅洗去了身上的魔气，而且连度三劫，一跃成为上神之身，这是你的机缘。上上神，所以你切不可心怀埋怨，坏了自己的休息，知道吗？上神，是。那天君，是不打算惩治小仙了？你不是说过，你只是想活着而已吗？这有何罪？况且现在，你的身上已无魔气。本君更不可能去责罚你了。那战神，九臣助你渡劫，灭杀魔君，有功无过，应当奖赏。多谢天君。起来吧。此事已了，但小仙却另有一事。你还有何事啊？小仙有一桩冤屈，要上告天庭。你有何冤屈？小仙要状告一人。状告何人？袁同上仙。神尊，神尊，何事惊慌？灵犀，灵犀来了，在哪儿？大殿之上。灵犀，你要状告袁同？是。天君。我要状告他三大罪状：一，他残杀紫云台守将，并嫁祸于我师姐青瑶，颠倒是非，只造为败；二，他残杀我父乐伯
，逞凶肆虐，手段残忍。可怜我父一生，行医济世，救人无数，却被他所害。好了，此时天君与诸臣都已知晓，袁同将军也受到了惩罚。那我便说些不知道的。三，我要状告他，狼子兽心，逆天暴物，在幽都山亲手残杀自己的手下部将，在假借醒神丹之由，嫁祸给我师姐青瑶与云峰上神。林夕，你真以为，以为自己成了山林族国主的女儿，你就有了倚仗是吗？在我天宫大殿，在天君和诛仙面前，你竟也敢信口雌黄？袁同，你害怕了？一派胡言！我问心无愧，有何所惧？真的不怕？你还真是不见棺材不落泪啊！那我就让你亲眼看看，你自己欠下的孽债吧。气这么重，我们应该立刻回天宫，向天君禀告才是。继续前进。将军，这……违令者斩。是袁同残害部下天兵的罪证，可惜被他毁了。你有水月鼎在身，应当可以复原此物。是天规，肆意逞凶，屠杀同道，暗律当诛。然，天君念你们袁家，对天庭有功，罚你剔除仙骨，除去仙籍，打入凡间，永世不得重返天庭。你在这九重天上时日不多了，有什么要说的吗？你们袁家世代英明，不想今日竟毁在你一人手里。本座倒有句话要跟你说。
到了凡间，好好做人，不要重蹈覆辙